انتبه نأكله يوميا في رمضان إنه يدمر الدماغ ويخرب الكبد ويسبب مرض السكري والتهاب وتضخم البروستاتا ويسبب الضعف والعقم لدى الرجال وهو سبب أمراض القلب والفشل الكلوي ويميت الخلايا الحية ويخزن السموم في جسمك لا تستهل به فهذا ما يفعله ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا صلي على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بنشر المزيد من الفيديوهات وإذا كنت تناولت الحلويات أو السكريات أو العصائر في رمضان قم بإيقاف الفيديو للحظة واضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد يفضل الكثير تناول الحلويات خلال شهر رمضان فقدوم هذا الشهر الفضيل مرتبط بعادات وتقاليد يومية أبرزها تناول الحلويات ولكن الإفراط في تناولها يحمل الكثير من النتائج العكسية على الصحة ويجب الحذر من أن المشروبات السكرية والحلوى والمخبوزات ومنتجات الألبان المحلات هي المصادر الرئيسية للسكر المضاف والسكر الزائد يؤثر سلبا على جسمك فكيف تخفف الضرر الصحي للحلويات في رمضان؟ ستتعرفون معنا في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر وما هي أضرار السكر كيف يعطل السكر فوائد الصيام وما هو البديل للسكر وكيف تتصرف أمام رغبتك في تناول الحلويات وما هو الوقت المثالي لتناول الحلويات التي يتم إعدادها وفق الشروط الصحية لا تقلق سنجيبكم على كل هذه الأسئلة من خلال مشاهدتك لهذا الفيديو حتى النهاية لا تتجاهل هذه المعلومات المقدمة لك اليوم على طبق من ذهب من المهم أن تعرف أنه بعد الصيام بنحو 16 ساعة في رمضان تبدأ كريات الدم البيضاء في قتل الخلايا السرطانية وكذلك تنظيف الجسم من الخلايا التالفة والمريضة ولكننا للأسف نعكس هذه العملية الربانية التي تحدث في أجسامنا وبدلا من تعزيزها ودعمها بتناول المواد المضادة للأكسدة والمواد الطبيعية المفيدة نتناول المدمرات التغذوية وعلى رأسها السكر الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت المهدرة والأكل المقلي إلى جانب المواد المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة مدمرة ونكهات صناعية مهلكة للخلايا وللجسم وللمناعة بالإضافة إلى السكر الأبيض للأسف الشديد يتسم المطبخ العربي في شهر رمضان بالميل الشديد إلى الإفراط في تناول الحلويات والمعجنات وتتنوع الحلوى منها ما بين الكنافة والقطايف والبسبوسة وغيرها والآن السؤال المهم ما الذي يحدث في جسمك عندما تتناول الحلويات والسكريات في شهر رمضان؟ رمضان. ارتفاع سكر الدم من المعروف أن السكر يزداد مستواه بالدم بعد الطعام ومع تناول الحلويات بكميات كبيرة عقب وجبة الإفطار يرتفع بشكل حاد مما يؤدي إلى المعاناة من بعض الأعراض المزعجة مثل الصداع وضبابية الرؤية والخمول خاصة في حالة الإصابة بالسكري زيادة الوزن عند تناول الحلويات بعد وجبة الإفطار في رمضان مباشرة يتراكم محتواها من السكريات والسعرات الحرارية بالجسم على هيئة دهون تؤدي يؤدي فيما بعد إلى زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة المفرطة سرطان البروستاتا يحذر خبراء التغذية من أضرار الإفراط في تناول الحلويات والدهون المهدرجة في رمضان لاحتوائها على ما يسمى بالأحماض الدهنية المتحولة والتي تتشكل أثناء عملية الهدرجة وتزيد من ارتفاع نسبة الكوليسترول المضر ونسبة الشحوم الثلاثية في الدم وذلك على علاقة وثيقة بحدوث السرطان وخصوصا سرطان البروستاتا للرجال يضر الكبد يحتوي السكر الزائد على شراب الذرة عالي الفركتوز ويمكن أن يتلف الفركتوز بكميات كبيرة الكبد لأنه عندما يتحلل الفركتوز في الكبد يتحول إلى دهون وهذا بدوره يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي التهاب الأمعاء أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن الأطعمة السكرية مثل الحلويات تسبب اضطرابا في الميكروبيوم المعوي الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الأمعاء تسوس الأسنان تشكل الحلويات خطرا كبيرا على صحة الفم نظرا لمحتواها المرتفع من السكريات التي تزيد من نشاط البكتيريا الفموية وتحفزها على النمو والتكاثر مما يؤدي إلى الإصابة بتسوس الأسنان ومشكلات اللثة يزيد من مستويات الدوبامين يؤدي تناول السكر إلى زيادة هائلة في مادة كيميائية تبعث على الشعور بالسعادة تسمى الدوبامين وهو ما يفسر سبب رغبتك في احتساء قطعة حلوى بعد الإفطار نظرا لأن الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات لا تجعل الدماغ يفرز قدرا كبيرا 
من الدوبامين يبدأ دماغك في احتياج المزيد والمزيد من السكر للحصول على نفس الشعور بالسعادة وكل هذه الأضرار ناتجة عن استخدامك للسكر الأبيض والدقيق الأبيض والمحليات الصناعية في رمضان ولكن يختلف الأمر تماما عند التحدث عن السكر الطبيعي فهو مثالي البدء بتناول تمرة كبيرة أو ثلاث تمرات صغار يلبي حاجة الجسم من السكر الطبيعي والمعادن كما أن التمر يحتوي على المغنيسيوم الذي يفيد العضلات والكالسيوم المهم للعظام والآن بعد معرفتك على كل هذه الأضرار كيف ستستمتع بحلويات شهر رمضان؟ لا تقلق فلدينا الحل المثالي لك تعرف معنا الآن على كيفية إعداد حلويات رمضان بطريقة صحية ومثالية أولا الكنافة يكثر تناول الكنافة في رمضان وهي من الحلويات الغنية بالسكريات والسعرات الحرارية كيف يمكن تحضيرها بطريقة صحية؟ كالآتي استخدام الزيوت النباتية بدلا من السمن والزبدة إعداد القطر باستخدام المحليات الصناعية الذي يمنح الطعم الحلو بسعرات منخفضة تناول الكنافة بالجبنة قليلة الدسم بدلا من كنافة القشطة ثانيا القطايف من أشهر حلويات رمضان والسعرات الحرارية تختلف بحسب طريقة التحضير يمكن تقليل السعرات الحرارية من خلال دهن القطائف بالقليل من الزيت النباتي وشويها بدلا من قليها تجنب غمر القطائف بالقطر وسكبه عليها حسب الرغبة استبدال القطر العادي بالمخفف حشو القطايف بالجوز أو الجبنة قليلة الدسم ثالثا العوامة أو اللقيمات تعد من الحلويات الشرقية المشهورة وتتميز باحتوائها على النشويات بكمية كبيرة وتحتوي على نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية والدهون ينصح بقلها بزيت خالي من الكوليسترول واستخدام القطر المخفف وتجنب تناول كمية كبيرة منها والاكتفاء بحبة إلى حبتين رابعا الأرز بالحليب يعد من أفضل أنواع حلويات رمضان وهو وجبة صحية غنية بالقيم الغذائية وتعد مصدرا للكربوهيدرات والبروتين والدهون والكالسيوم وتناسب الكبار والصغار لتقليل نسبة الدهون والسعرات الحرارية يوصى باستخدام حليب خالي الدسم وتقليل كمية الأرز وإضافة كمية قليلة من السكر وأكلها بكميات محدودة خامسا الكلاج من الحلويات الشرقية المشهورة ولكن محتواها من السكريات والسعرات الحرارية عالي جدا وهي غنية أيضا بالدهون والكوليسترول وهذا قد يعود بالضرر على الصحة عند تناوله بكثرة يوصى بشوي الكلاج بدلا من قلية وإضافة المكسرات له كالفستق الحلبي الذي قد يجعله مصدرا للدهون المفيدة للجسم سادسا الفاكهة المجففة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن وأكثرها شيوعا التمر تعد الفواكه المجففة غنية بالسكريات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور ونسبة منخفضة من الدهون والبروتين لكن الإكثار منها يؤدي إلى زيادة الوزن لاحتوائها على كمية كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية سابعا الفاكهة وسلطة الفواكه يوصى بتناول الفواكه اللذيذة الطازجة عوضا عن الحلويات مثل التين والبرتقال الطازج والعنب والرمان والتفاح يمكن إعداد سلطة الفواكه التي تعتبر بديل صحي لحلويات رمضان كونها تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ثامنا البوظة البوظة من الحلويات التي يفضلها الجميع إذ أنها تعطي شعورا بالانتعاش والبرودة يفضل تناول البوظة قليلة الدسم لأنها تحتوي على كمية أقل من السكر والسعرات الحرارية مقارنة بالبوظة العادية وينصح بإضافة المكسرات لها بكمية بسيطة وفي الختام سنقدم إليكم توصيات لتقليل التأثيرات السلبية لحلويات رمضان تناول الحلويات 2 إلى 3 مرات في الأسبوع أو قطعة صغيرة كل يوم تجنب تناول الحلويات مباشرة بعد وجبة الإفطار تحضير الحلويات في البيت وإعدادها بشكل صحي تناول الفواكه المجففة والأرز بالحليب الغني بالكالسيوم إذ تعتبر من أفضل حلويات رمضان الابتعاد عن تناول الحلويات على وجبة السحور وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء